Alright, again, this is Coach Japs. Okay, kamusta kayo? So today, I'll be discussing a very important topic. Ano? Uh, sobrang halaga nito kasi um, because of this topic, for sure, makakapagpa-join ka ng mga prospect mo. So I'll be discussing yung tinatawag natin na closing techniques. Alright? So, paano nga ba talaga mag-close deal? Kasi kahit gaano ka kagaling mag-present ng business, probably you have uh, explained the products well, okay? Napakita mo yung ganda ng marketing plan, alright? Uh, the owners and everything. You know guys, kahit na ang galing mo mag-present, pero hindi mo naman siya na-close deal. Ibig sabihin, hindi mo siya, hindi mo siya na-close, okay? Hindi mo na, hindi mo na napasagot yung prospect mo whether mag-join siya or hindi or kung kailan siya mag-join you know, it's very senseless, okay? So, alam niyo po, uh, itong for closing techniques na to na ituturo ko sa inyo uh, I can guarantee you guys, okay? Because of this closing techniques dito po ako sobrang daming na-close deal dito po ako nakapagpa-join ng maraming prospect, okay? So, normally, itong closing na to uh, sobrang effective nito lalo tigit kung one-on-one, okay? So of course, explain mo ng ayos yung products, yung marketing plan, uh, you know, the, the theories about the business. Yung last part yung tinatawag natin na closing. So actually, apat na question lang, ano? Apat lang po yung tanong na closing or closing questions na i-apply mo sa prospect mo. And 100% kapag na-apply mo to ng tama, alright, uh, mapapajoin mo yung uh, prospect mo, Okay. So, uh, number one, ang tanong mo, tanong mo sa prospect mo after ng presentation, uh, Ma'am Sir, uh, meron po ba kayong uh, hindi naintindihan sa pinaliwanag ko? Kasi alam niyo po kahit na gaano mo kaganda yung uh, na-explain yung business, minsan kaya hindi siya makapag-decide, baka you know, meron siyang hindi naintindihan or merong part na medyo malabo sa kanya. Merong part na gusto niyang i-clarify kaya hindi siya makapag-decide. So, pwede mong tanong, Ma'am Sir, meron ba kayong hindi naintindihan sa penaliwanag ko? So, ang pag-asagot niya, wala naman siyang hindi naintindihan. Lahat na intindihan niya, ibig sabihin, you can proceed to the next question. If ever naman na sinabi niya, um, uh, Coach Japs, bali yung, yung part na ganito, example, the marketing plan o yung meron siyang tanong, okay? Ayun yung hindi ko naintindihan. Pwede mong balikan para i-clarify mo. So, pag, pag ang sagot niya, yes, naintindihan ko naman yung first question, Uh, proceed tayo sa second closing question Ano naman yon? Yung una, meron po ba kayong hindi naintindihan? Pangalawa, meron ba kayong hindi nagustuhan Sa pinaliwanag ko? Kasi minsan, kaya hindi siya makapag-decide Baka meron kang nasabi na medyo na-offend siya Meron kang nasabi na hindi niya nagustuhan Kaya tuloy, hindi siya makapag-decide And hindi siya maka-agree Or hindi siya, hindi siya makapag-decide na mag-join sa'yo So normally, kapag ang sagot niya is, uh, well, lahat naman ay nagustuhan ko. So far naman, gusto ko naman lahat ng penaliwanag. Kapag yung nasagot niya, you can proceed, uh, proceed sa next uh, closing question natin. Okay? Ngayon, kung meron man siyang hindi nagustuhan, pwede mo itanong. At pag sinabi niya, dapat ready ka kung ano yung part na hindi niya nagustuhan para masagot mo yung part na yon. So kung sagot niya is nagustuhan naman, Pangatlong tanong, anong sa uh, sec- uh, third question? Una, anong hindi na uh, meron ba kayong hindi naintindihan? Pangalawa, meron bang hindi nagustuhan? Pangatlo, sa mga pinaliwanag ko, all right? Tabi mo sa kanya, Ma'am Sir. Sa pinaliwanag ko, no, uh, ano po yung uh, nakikita mong dahilan? All right? What are probably the reason na nakikita mo? Ano po yung nakikita mong dahilan para hindi ka maka-join sa negosyo natin? Ayan. So, ito na yung mga, dito na lalabas yung mga objection ng prospect mo Kasi that's the main goal of the presentation Lumabas yung objection at masagot mo ng tama yung mga objection nila Again, objection is positive po yan Hindi po siya negative I mean, pag sinabing positive, objection is a positive sign Why? Kasi pag meron siyang objection, ibig sabihin meron siyang tanong Interesado siya Kasi kung yung kausap mo ay walang objection at You know, halos hindi nagasalita. Ibig sabihin, hindi niya masyadong naintindihan yung pinaliwanag mo. Tama? Pag nag-object yan, ibig sabihin, meron siyang clarification. Meron siyang gusto lang i-clarify sa pinaliwanag mo. Alright? Meron lang siyang uh, gustong masagot na tanong sa isip niya. At the back of uh, his or her mind, pag nasagot niya yun, solve, solve yung presentation mo, doon siya mag-join. So, ang pangatlong tanong, Ma'am Sir, meron ba kayong hindi, uh, may, may, meron ba kayong nakikitang dahilan o hadlang para hindi maka-join sa business. Ayan. So, be ready pag sinabi niya. 
Ah, uh, Coach Jobs, okay naman yung negosyo kaso nga lang wala akong pera. Ayan. Pino mga possible objection. Okay naman yan. Uh, gusto ko yan kaso nga lang wala akong time. ba? Diba? Pangatlo, ano yung mga uh, top objection or top reason para hindi maka-join maka, maka sa business? Uh, Ma'am uh, ma Sir or Coach, Coach Jobs, gusto ko yan kaso nga lang hindi ko naman yan linya. Kaso nga lang mahihain ako. Tama? And guys, guess what? Lahat ng objection na yan, meron niyang kasagutan. Alright? And actually, meron po akong isang uh, mes, meron po akong isang specific video training na nakadesign lang on how to handle objection. Okay? So, bottom line, dapat yung lahat ng objection niya is ready ka at dapat masagot mo ng tama. Ayan. So, again, uh, kapag sagot niya, uh, well, wala naman po akong nakikitang dahilan, proceed tayo sa next question, yung last question. Pag sinabi naman niya, lumabas yung objection niya, dapat ready kang sagutin. After mo masagot, saka ka magpo-proceed sa ating fourth and last question. Ano yung fourth and last question for closing techniques? Okay? Since, uh, ma'am sir, sabihin mo sa kanya, since uh, wala naman po kayo nakikitang dahilan or nasagot ko na naman po yung tingin nyo possible na dahilan para hindi kayo mag-join, yung last question, kailan nyo po planong simulan? Ayan. Huwag ka mahihiya magtanong kung kailan. Okay? Bakit kasi, Kapag ka yung prospect mo is hindi mo na close deal or hindi mo na tanong kung kailan siya plano niya mag-join, hindi mo siya na close deal. Pag nagbigay siya ng date, alright? Nagbigay siya ng kahit rough estimate date lang or uh, hindi ex exacto na date, uh, ano yan, nasa 80 to 90% yung pagka-interest niya sa negosyo. Okay? So, tanong mo sa kanya, ma'am sir, kailan niya po planong simulan yung negosyo natin? Guys, normally, pagka tagtatanong ka ng time, mas maganda kung close-ended. Pag sanabing close-ended, merong option. Ma'am sir, kailan niyo po planong simulan yung negosyo? Uh, this week o next week? Ayan. Para, you know, magka meron ng konting pressure on the part of the prospect para, you know, mas makapagbigay agad siya ng time. Ma'am sir, kailan niyo planong simulan yung negosyo natin? This week or next week? Tama. Pangalawa naman, uh, pwede mo sabihin na this month or next month. Bigay mo siya ng option. Sabihin niya siguro sir ah, mga mga next month ako magjo-join. Oh. Bigyan mo siya ng date. Is it first week, second week, or third week or fourth week? Hanggang makapagbigay siya ng specific date. Okay? So ngayon, pag nagbigay naman siya example, nagbigay siya ng medyo malayong date pa. Uh, example, the date Octo uh, October 27. Okay? At sabi niya, uh, ma'am sir, probably mga December ako magjo-join. Pag nagsabi siya ng December, ang una mong gagawin, lalo tigit kung personal one-on-one -on -one yan, ano, uh, one -on one OPP. Ang una mong gagawin, ikaw congratulate mo siya. Ma'am sir, congratulations. Welcome po sa AIM Global in Advance. Kapag naramdaman niya na welcome siya, kahit malayo pa naman yung joining time niya, alam niyo guys, they will feel very overwhelmed. Mag magiging masaya ang mga yan. Masarap yung pakiramdam. Kasi na-appreciate sila, na-overwhelm sila, na winel ka mo sila. Pero after mo siyang i-congratulate, lagi mong i-highlight yung importance ng time. Paano importance ng time? Ma'am sir, uh, okay lang naman na December ka magjo-join. In fact, maganda po na nakapag-decide kayo. Pero ma'am sir, tandaan niyo po lagi, lagi po natin uh, huwag kakalimutan, okay? Kung gusto po natin kumita agad, mas maganda magsimula po tayo agad. Tama? So ngayon, sabi nga, kung magjo-join ka lang by December, why not November? Kung magjo-join ka na November, why not October? Bakit? Ang oras mahalaga. Ito po yung pinakamaganda sabihin mo. Ma'am sir, syempre, Um, ngayon pa lang po, may mga naisip ka ng prospect. Tama? Sabi niyan, oh yeah, may naisip akong prospect. Pwede mo sabihin sa kanya, alam niyo sir, alam niyo ma'am, alam niyo po ba yung prospect niyo ay prospect din ng ibang tao. So, ganun kahalaga yung time. Bakit? Kasi baka mamaya, yung prospect mo, nakuha na ng iba. So, yun yung mga possible na, possible na mindsetting mo in terms of time. ba? Diba? Pwede mo naman sabihin sa kanya yung uh, example, yung parable of the, uh, you know, in terms of planting, in terms of plant, di ba? So, ma'am sir, kung gusto po nga uh, mas maaga tayong umani, mas maganda, mas maaga po tayong magtanim. Sa marathon naman or sa race naman, mas maaga tayong nagsimulang tumakbo, mas maaga po tayong makakarating sa finish line, okay? So, ang maganda po, ang, ang, guys, ang maganda nito, no, kapag yun ang mindsetting mo, alright, for closing technique, lagi siyang, you know, magkakameron lagi ng pressure on the part of the prospect. After mo magawa yung foreclosing techniques, number one, anong tanong? Meron ba kayong hindi uh, naintindihan? Meron ba kayong hindi nagustuhan? Meron ka bang nakikitang hadlang or dahilan para hindi maka-join? At kung kailan mo planong simulan? After mo maklose deal, guys, ilalabas mo na ang distributor application form. 
pag-fill up mo na. So, alam nyo po, um, one of the formality or uh, ethical formality ng, uh, ng tao in terms of agreement, lagi ko dala sa nagiging written po yan. Hanggat maaari, papirmahin mo siya, lagay mo ng name, Uh, sabi na, eh, kailangan ba, baka naman kailangan agad mag-join pagka nag, nag, uh, nag, nag-fill up. So, explain mo sa akin, hindi naman po, for formality lang po yan, just in case na mag-decide na mag-join na kayo, mas madali na po kayo mapapa-encode. Tapos, doon sa may bandang taas, ilalagay natin yung date nila kung kailan nila target mag-join. Okay? So, with that, guys, alam nyo, uh, 80, 80 to 90% na na-close deal mo yung prospect mo and guess what, napakadali nilang i-follow up pag gaganyan yung ginawa mong sistema. Kasi minsan, hindi natin nakaklose deal after ng presentation. Yung pala, marami palang objection. Hindi mo na palabas yung mga reason niya at mga objection niya ng bakit hindi maka-join. Kaya naman pag uwi, yung mga objection nila, yung mga doubts nila, yung mga tanong nila, kanino nila itatanong? Walang iba kundi sa asawa nila. E paano ko negative yun? Paktay na. Magulang nila. E paano ko negative yun? Wala na. Hindi mo na ma-follow up. Worse yung iba, di ba? Mga prospect natin, hindi sinabi agad sa, sa upline o sa kung kanina nag-present yung, yung objection nila. Pag uwi sa bahay, kung kanino, kanino, kanino tinatanong, di ba? Okay ba itong in global, di ba? Baka naman hindi ako, mag, hindi, baka naman hindi ako ano dito mag, maging successful. So guys, kaya kailangan within the presentation, mapalabas mo yung objection nila para pag uwi na sila sa kanilang bahay, sold out na yung mga objections nila. Alright? So again, I hope and I pray na marami po kayo natutunan ulit sa ating video. Alright? And guys, for more videos, para kung gusto matuto sa negosyo natin sa MLM, for more videos guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel. And of course, i-share mo tong video na to sa mga prospect and downlines mo para sila mag-benefit din at para sila may matutunan din. Again guys, this is Coach Japs. God bless and more power.